Moje meno je Jakub Piga, som autorom posledného dokumentu, ktorý som z Havinova. A vedľa mňa stojí... Čaute, ja som Paška Dejko a ja som tam učinkovala. Chce ísť niekto do školy z vás? Nie! Áno? To bolo značne prehnané, až také zle ten nemohlo byť. To, že vznikol ten film, to my sme o tom ani nevedeli, čiže to nebolo taký náš prvorádny cieľ. Našim cieľom bolo len to, že ísť na nejaký výlet, kamaráti spolu, my sa proste poznáme už nejaký čas. Najväčší zažitok pre mňa bolo asi jednu noc, sme tak vstali v noci a ešte sme pozorovať hviezdy a vtedy vlastne bolo krásne vidieť celú mličnú dráhu. Hej, Kubo nám ukáže fotku. A vždy som ju musel naháňať a niekedy to bolo otravné. Niekedy som bol ani naštvaný. Ale to k tomu patrí zase. Nechcel som ich brzdiť, že by to nebolo také umelé. Snažil som sa to zrobiť tak, ako to bolo. Ale nikdy sme sa tak nepohádali, že by sme na to podvičali. Čo také? No poď. Čo sa týka takej pripravy samotného výletu, tak som musel prečítať si pár článkov a tak, že takiaľ som našiel, že vôbec dá sa ísť do Bulhárska, že sú tam hory a že aké sú tam cesty. Čiže čo sa týka takej pripravy samotnej turistiky, tak to trvalo možno týždeň, som si tak intenzívne čítal všetky možné veci a inú pripravu sme vlastne nemali. Koľko stál celý výlet? To je dobrá otázka, mám to aj teraz pripravené. Nie je to nič drahé. Na osobu to stálo 118 eur so všetkým. Benzín, dialnice, jedlo, chata, poistenie, všetko čo vám treba. Za 118 eur môžete ísť na taký výlet. Keď sa nazberáte pár dia, dôležité je ale plánovanie. Treba to fakt dobre naplánovať, aby vám to vyšlo. Potom poistenie, vždy musíte mať poistenie, keby sa niečo stalo. To som využil napríklad toho roku, sme chceli ísť z expedíciu do Bosnie a Hercegoviny, kde som prvý deň bohužiaľ spadol. Spadol som a bohužiaľ som si rozrezal nohu. Takže aj preto, keď idete vždy do hôr, musíte mať poisťovňu, nejakú poistku, aby vám to preplatili, keď sa niečo stane. A vždy si dávať pozor. A zašiel aj tento doktor, kde sme o večer stretli v Krčme. A som rád, že ma zašíval predtým, ako sme o stretli v Krčme. Ja som tak rozmýšľal, že kde by sa mohli ísť, tak som si dal do Google, že najvyššie je pohoria Európy, že kde sa dá dostať. A tak som pochopil, že chceme ísť niekde do takých chudobnejších krajín, lebo aby nás to nestalo nejaké veľké peniaze. Podľa sa ísť aj proste do Rakúska na Vysoké hory, ale jednak tam je veľa ľudí a jednak je to drahé. Ako si to zvážili, lebo ste dali 7 dní, ponorka nebola tým iba otosadovať? Hej, my sme proste také typy ľudí asi, že skôr sa za seba zasmejeme a tak, že aj keď sa niekto urazí, tak to nejako extra nerešpektujeme, že skôr No my sme jeme, že sa nemá uražať, že na to neveríme. Hej, teraz tam má Kubo, teda pýtal sa, či má ešte rozhrávanú nohu, tak má takú obrovskú jazdu, hej, tak... Nechcem ukázať. Bolo by to asi pre niektorí nechutné. Keď chcete vidieť, môžete ísť na moju... Keď chcete vidieť, mám na svojej Facebookovej stránke celé video a na konci svoje fotky tak ľudí si to môžete pozrieť. Mám aj rýchle, nechce sa vyťahovať. Ale zase... No dobre, no zatiaľ sa pýtajte, ja to pripravím. Dobre, tak môžem ďalšia otázka? V stane sme mali dvojku a trojku. Bolo to také tesné, lebo sme tam mali aj ruksaky. Ale... Tak, dalo sa. Bolo to celkom v pohode. A už môžem vidieť. Až asi tak to vyzerá. Určite áno, chodíme, snažíme sa chodiť. Toto letno na to nevyšlo, kvôli mne, ho si nešikovný. Ale na ďalší rok zase by sme skúsili tú Bosnú Hercegovinu, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Keď sa nám to podarí, možno uvidíte dokument. No, to by bolo pekné, ale asi máme plné auto. Marta by už dnes nesla šiestého. Tak tak, už je nás teď. Ja som to vyriešil úplne zle. Ja som si zobral strašne veľa konzervy z mesa, pol kilových. A mal som to vyriešiť.
mal som 24-kový rúksak s technikou, takže bol to veľmi náročné pre mňa. No ale také normálne ľudia ako Baša a ostatní, no Baši povedzím. Uh, hej, tak vlastne všetko sme si nakupovali doma ešte. A strava sa skladala väčšinou z tých sačkových vecí, čiže polievky večer sme si varili, potom nejaké tie, čo máte, kura na paprike, alebo niečo také tiež všetko sačkové. Plus strašne veľa sme fungovali na tých sušených veciach, čiže či už ovoci alebo oriešky, že tu bola taká veľmi rýchla energia, bolo to ľahké. Čiže toto a mali sme asi jeden večer aj meso ešte, čo sme si doma mm, zavarali. To, či sme sa nemali? Mm, ja som teda išla s takým rešpektom asi, hej, že som nevedela, že čo ma čaká, či budem vládať, že by zase chalani na mňa nemuseli dlho čakať, že by sme nemuseli skracovať tú túru. A samozrejme, aj to počasie nikdy neviete, aké budete mať, že či vás nechytí nejaká burka v stane, to nie je nič príjemné, tak pred dvoma rokmi nás taká chytila veľká burka. Čiže hej, tie obavy tam sú, ale no, neoklníte všetko. Snažili sme sa pripraviť čo najlepšie. Že či ste nenalákali kone na tie konzervy? No, tam fungovalo hlavne to mysli. Musli. E, akože myslím, že šnek skúšal všetko, ale... <laughs> A tráva, keď sa neosvedčila, tak už potom bol v koncoch, nevedel čo. On skúšal všetko aj na ženy, ale tiež. Čo sa týka vody, tak ja som mal vždy 2 litre vody a potom buď tam boli nejaké pramene a keď neboli pramene, tak boli tam plesa. My sme si vždy vravili, že, no, že či to je taká dosť pitná voda z tých ples, že tam môže byť hocičo, tak sme sa snažili vždy tam, kde do plesa vtekala nie, voda, ale nevždy to tak bolo. Ale nikdy nám nič nebolo, teda no potom potom neskôr už. Bolo veľmi také no, osobné s tým autom, lebo tak to ešte spätla, že ja keď som šoferovala, tak oni dokonca traja chlapy boli vzadu, čiže bolo to na tesno. A šnek je XXL chlap. <laughs> tak smero sa bojí každého zvieratá, mačky, koníka. Nie, všetkého sa bojí, ako lučného koníka myslím. On sa bojí všetkého, čo je živé, čo chodí. Tak zvládol to myslím, že to celkom pohode, ne? No hej, Fero to zvládol a tie psi vlastne vôbec neutočili. Ani tie kravy, ani kone. Ja som mal pocit, že chcú a že proste chodili okolo nás a už, už sa chystali na útok. Ale oni tvrdili, že nechceli, že to boli mieromilovné psi, tak ja neviem teda. Ale už nemáme čas. Dobre, no ešte jedna posledná. Pozornosť, nás sa to páčilo. Páčilo, že ďakujeme.